娱乐至死，金钱至上。一日一更的圈妹又来了。十一月一日，某模糊姓名的网友爆料，传顶流男星出轨欲离婚，小三女性搞定两代大咖，这样的标题就足够劲爆了。但细看内容，没有视频，没有图，有的只有捕风捉影的传闻以及聊天记录截图。爆料者表示，又有明星要塌房了。消息来源是某知名经纪人，有二字顶流男星正在闹离婚。对话中，这边问为啥离婚啊？那边回答，离婚是因为妻子想生二胎，男星他不同意。还有一点也是最主要的，他们离婚的原因是这个男星他出轨了。爆料者继续追问出轨对象，对方没有明确说出名字，而是打出对象是一个圈内的二字女星。二字男星还在圈内多次托人关照这个女星，还四处给她说好话，然后给她介绍资源拉关系。后面还说这个女星很厉害，还搞定了香港、大陆两代顶流男星。除此之外，还剩下一张黑麻麻的剪影了。怎么看都是捕风捉影的造谣，但就是这样的一则爆料，却调动了网友们的吃瓜热情。其实网友们一开始锁定的目标是贾玲与马丽这两位喜剧女王，他们有实打实的票房成绩，与他们两人都有关系的似乎只有沈腾。虽然说沈腾曾经也是军艺校草，但如今也算得上是圈书顶流。但无论贾玲还是马丽，两位女星都不符合，搞定了香港、大陆两代顶流男星这一条线索。紧接着，网友们很快就联想到今年夏天凭借《梦华录》爆红的陈晓和李允，对号入座一下。表面看似没什么问题，陈晓和陈妍希二零一六年结婚，婚后感情平稳，两个人应该是奉子成婚，因为同年十二月儿子就在中国台北出生。而之后六年，两人一直没有要二胎。爆料称妻子想生二胎，符合陈晓和陈妍希的现状。而《梦华录》之后，陈晓可以说重新回归顶流男星行列。但若说他目前是顶流男星，还是有些牵强。毕竟他只是很多剧迷心中的六月男友。七八月时，吴磊、王鹤棣的人气都高过了他。抛开陈晓顶流这一身份，再来看林允，也会觉得爆料根本就是照着他的情况说的。爆料中称该女星搞定了香港、大陆两代顶流男星，如果套在林允身上，肯定指的就是周星驰和陈晓。说两代也没有问题，毕竟周星驰确实是上一代的顶流男星。而且爆料还强调，出轨对象是凭借一部卖座喜剧片爆红的二字女星，指的肯定就是美人鱼啊。刘允出道拍的第一部电影就是周星驰的喜剧《美人鱼》，两人至今关系都非常好，每年都会互相庆生。而刘允曾与冯绍峰、宋威龙等人传过绯闻，情史十分丰富。他的绯闻男友们要么多金，要么帅气，几乎都有高人气的代表作。所以网友们认为，能搞定香港和大陆两代顶流男星的喜剧女星。非凌云莫属。凌云与陈晓又恰好合作了《梦华录》，于是大家猜测，难道他们因戏生情了？虽然这些都是网友的猜测，但不少人还是信以为真。陈晓与凌云的名字登上了文娱热搜榜。最关键的也是最耐人寻味的是，十月三十一日下午，陈妍希晒出一组头戴绿帽的照片，配文“再见十月”。陈妍希很少戴绿帽子，她一直走的都是甜美和清纯风路线，此次罕见的走起清熟风，穿着一身白色衬衣与牛仔裤，打扮的很简单，白衬衫可以搭配浅色系的帽子，墨绿色的帽子的确有些违和感，不少人觉得陈妍希可能是在隐喻什么，也许她和陈晓真的婚变了。现在看陈妍希和陈晓的爱情婚姻，圈妹脑子里只会回想一句歌词：“全都是泡沫，只一霎的花火。”当初绚烂的有多美丽，如今消失的就有多唏嘘。自从结婚以来，网络上都是他们婚变的消息，哪怕是后来生了儿子，这样的传闻依旧从未消失过。而婚后的他们不再相爱的新闻，似乎又并非空穴来风。两人一起出席活动，全程只有陈妍希在努力营业，陈晓则在一旁爱搭不理。就连陈妍希看着他崇拜的眼神，陈晓也是完全不理会，只剩下陈妍希一个人尴尬满屏。合体互动，两人也相隔很远。陈妍希在笑，陈晓却黑着脸低着头。曾经秀了很多恩爱的微博，被陈晓设置为半年可见。关于陈妍希的内容，一条都找不到。相反，陈妍希单方面秀恩爱、秀孩子，甚至秀生二胎的传闻，但是陈晓却一个字都未曾回应过。这段婚姻如今充满着绝望。可曾经，陈晓看到陈妍希，是眼里就闪烁着星星的人啊。
。二零一五年八月，两人在微博上高调官宣恋情，官宣仅仅两个月的时间，陈晓就高调向陈妍希求婚。当时陈晓究竟有多爱陈妍希，大家都知道，在《神雕》可以说是两人的定情之作。而小龙女的角色是陈晓找于正求来的，陈妍希演姑姑，陈晓饰演过儿。当时陈妍希因为小龙女一绝被骂的时候，陈晓义无反顾地走出来维护陈妍希。在决定求婚的时候，陈晓说了自己想选一个永远不会消失的地方，所以他最后选择了巴黎塞纳河。他说：“我就想，起码塞纳河不会被拆掉，他会一直在。我们老了，我们死了都会在。”二零一六年七月，两人领证结婚。结婚那天刚好是陈晓的生日，他想用这个寓意让自己终生记住这一天。很多人都忘不了陈晓和陈妍希当年满屏秀出来的恩爱。最出名的便是婚礼当天那个美得惊心动魄的头纱吻，曾经收割了无数少女的心。婚后两人依然是恩爱不断。陈妍希还曾经在节目中自曝，陈晓出门时对自己必须做的三件事：亲一下、抱一下、说“老婆宝宝，我爱你”。他会买张机票飞去巴黎看望一个月没有见到的陈妍希，每次一起出席活动，眼里都是陈妍希。第一个宝宝的名字，他取了陈牧尘，寓意为陈牧尘。可见当年的陈晓是真的狠狠爱过陈妍希，所以如今眼里的冷冽，才如此让人觉得绝望和冰冷。很多人将他们感情的变故矛头指向二零一七年年底那一年，陈妍希被爆出曾经插足过台湾艺人倪安东的婚姻。当时陈妍希的经纪人回。应了一个很模糊的话，没有插足对方的家庭。虽然在这件事情后来澄清了，是一个谣言，说对方是一个在二零一七年都还未婚的人，而陈妍希早在二零一六年就已经嫁人了。然而这件事却依然对陈妍希产生了不好的影响。曾在二零一三年和文章拍电影时，在片场和他举止亲密的照片也被曝光了出来。那时的文章也正在婚姻中，之后网友更是曝光陈妍希早年的情感黑历史，个个都是重磅的料。她清纯的沈佳宜人设也就此崩塌。很明显，陈晓在此之前并不知道陈妍希的这一面，她看上的一直是如沈佳宜般的陈妍希。有人说，那以后陈晓看陈妍希眼里闪烁的星星，也跟着那些被曝光的新闻熄灭了。圈妹其实理解陈晓的改变和失望，毕竟她是一个真性情的人，所有的情绪都在脸上，爱与恨只能如实的表露。在婚姻中的滤镜被破灭，心里的打击可想而知。打击到陈晓的未必是陈妍希的黑历史，而是她的心寒和害怕。相处这么久，自己以为了解另一半的她，或许爱上的人从来都不是自己以为的那个。在陈晓看来，这也许是另一种形式上的欺骗。相比起后来从未谈论感情事情的陈晓，陈妍希倒是出面澄清过很多次。回怼网友陈晓眼里没有光的评论，他是奥特曼吗？眼睛里还能发出光？不过陈妍希的澄清并没有起到太大的作用。关于夫妻俩婚变的消息一直在网上传播，从未停止。所以最近网传他们已经签署离婚协议，反倒是有许多网友选择相信，还认为这件事无风不起浪。如果两人一直恩爱的话，网上不会频繁传出婚变。对此，网友还列举出例子，比如当初赵丽颖与冯绍峰的感情，自赵丽颖生完孩子后，频繁传出婚变的消息。果不其然，夫妻俩突然在网上官宣离婚。与之相对应的是张若昀和唐艺昕夫妇，这俩人私下里以及公众面前的状态就很好。明显是享受婚姻的样子。对比之下，陈晓和陈妍希的婚姻反倒有点类似于赵丽颖跟冯绍峰。不过，还是有许多网友表示不相信这次爆料，在网上嘲讽爆料人，笑死。最快十一月底，最慢春节前，相信大家都能活到二零二三春节吧？看到时候谁打脸吧？平心而论，回看这个爆料，没有实锤，即便陈晓和凌允方面没有回应，也算是造谣。但让人生气的是，因为爆料源头没有写两人的名字，也没有放照片，想告急造谣的无从下手。但俗话说，吃瓜带脑子，这个爆料如果非要扯上陈晓和凌云，就会发现有一个非常明显的漏洞，证明了这种猜测毫无根据。爆料称，二次男星还在圈内多次托人关照这个女星，还四处给她说好话，然后给她介绍资源拉关系。猜测凌允显然是没有搞清楚她的背景。凌允是凭借《美人鱼》爆火不假，但凌允在参加《美人鱼》海选之前已经签约《博纳星空》，以模特身份出道了。当然，《美人鱼》上映之后，感念周星驰的培养，应该也是同时考虑自己未来职业发展。
。林允谦约周星驰旗下公司比高集团，而陈振宇就一直是周星驰和林允的经纪人。众所周知，周星驰捧红过多位星女郎，但真正签约的林允是为数不多的一个。以周星驰在影视圈的地位，林允根本不可能缺工作，还需要陈晓介绍资源拉关系。事实上，林允走红之后也确实资源很好。《美人鱼》之后参演的《绝技》上映，后面还有《西游降魔篇》《假如王子睡着了》《战神记》《一吻定情》等电影。《梦华录》火了之后，和导演杨洋,洋还合作了《不完美受害人》。林允在内地的资源要比陈晓还好。陈晓躺枪后，很多人催他出面否认。截至发稿前，他本人暂时没有回应此事。不过，爆料的狗仔和陈晓后援会都否认了此事。看来出轨的男星是另有其人。陈晓与陈妍希结婚时羡煞旁人，两人有了孩子后，虽然屡次被传婚变，但女方多次在采访中辟谣，这次也只是乌龙事件。希望两人继续恩爱下去。那么大家觉得狗仔口中的出轨男星最有可能是谁呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。